Kung gusto niyong malaman at mag-review ng mga tricks and techniques on ratio and proportion, just stay tuned. Teacher Elam here. Hi guys! Dapat makabisa nyo pala paano mag-solve ng ratio and proportion chenis, okay? Dahil lumalabas ito sa mga standardized exams like the civil service exam, at upkat, at iba pang mga exams. So, ang una nating math problem ay ito. If B-Boy can eat 7 hot dogs in 2 minutes, how many hot dogs can he eat in 4 minutes? So, paano nga ba sagutan ang ganitong klaseng word problem? Take note na meron tayong iba-ibang klaseng word problems, alright? Merong age problem, merong work problem, merong number problems, merong ratio and proportion problems, iba-iba sila. At merong mga techniques sa pag-solve ng mga to. Itong binigay kong problem ay isang ratio and proportion problem. So ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano ako nagsusolve ng ratio and proportion problems. Ito rin actually yung turo sa akin ng mga teachers ko, binigyan ko lang siya ng pangalan. Ang tawag sa technique natin ay SS technique. S, double S siya. Yung first S ay set up the ratios or fractions. Sa mga ganitong klaseng problem, pwede tayong gumamit ng mga fractions. At sa ratio and proportion, tandaan na meron dalawang fractions na equal, ibig sabihin parehos yung value nila or proportionate sila. For example, 1 half is equal to 2 over 4. Kasi pag i-simplify or i-lowest terms mo si 2 over 4, equal siya sa 1 half, equal siya sa 1 over 2. So meron tayong first fraction na 1 over 2 or meron tayong first ratio na 1 is to 2. And meron tayong second fraction na 2 is to 4 or ratio na 2 is to 4. At yung dalawang fractions or ratios na ito ay equal, proportionate sila, kaya nga meron tayong equal sign sa gitna nila. So first step, set up the ratios or fractions. Sabi sa problem, B-Boy can eat 7 hot dogs in 2 minutes. So sa first fraction natin, ilalagay natin si 7 sa numerator at 2 sa denominator. Okay? 7 sa numerator, 2 sa denominator. Ibig sabihin meron tayong ratio na 7 is to 2. Since B-Boy can eat 7 hot dogs in 2 minutes, so 7 is to 2. Getching so far? <laughs> Alright, so if B-Boy can eat 8 hot dogs in 3 minutes, yung fraction natin ay 8 over 3. 8 sa numerator, 3 sa denominator, or yung ratio ay 8 is to 3. Pero yung given sa problem ay 7 hot dogs in 2 minutes, so 7 is to 2. Yung isang tip ko ay, kung ano yung unang banggitin sa problem, yun na yung ilagay nyo sa numerator. So dito, since unang binanggit yung 7 hot dogs, 7 yung ilagay nyo sa numerator at 2 sa denominator. Okay, para hindi na kayo malito. Para sa pangalawang fraction na ban, sabi kasi sa problem, how many hot dogs can B-Boy eat in 4 minutes? So, hindi natin alam kung ilan yung malalamon niya in 4 minutes. So, ilalagay natin sa numerator ay x since yun yung isosolve natin. Ilalagay naman natin si 4 minutes sa denominator para consistent siya sa first fraction. Kung saan sa first fraction, nilagay natin yung time sa denominator. Diba tandaan? 7 sa first fraction, meron tayong 7 hot dogs in 2 minutes. Nilagay natin si 2 minutes sa denominator. So, sa second fraction, ilalagay din natin yung time si 4 minutes sa denominator. So, imagine nyo, in 2 minutes, si B-Boy nakakain ng 7 hot dogs. So, in 4 minutes, ilang kayang hot dogs yung kaya niyang kainin? Yun yung tanong. Ayan! Yes! Naset up na natin yung ratio and proportion equation. So, pangalawang step sa ating SS technique ay isa pang S. S, ibig sabihin solve the equation. So, para ma-solve si X, kailangan natin mag-cross multiply. Okay? So, wag matakot. Dito, simple lang itong cross-multiplication. Itong step ay tinawag kong exchange gifts or palitan ng jowa. <laughs> Ibig sabihin, multiply lang natin yung numerator ng isang fraction. Okay? Yung numerator sa unang fraction sa denominator nung pangalawang fraction. At multiply natin si denominator ng unang fraction sa numerator ng pangalawang fraction. So, cross-multiplication. So, meron na tayong 7 times 4 is equal to... 2 times x. 7 times 4 is 28. 2 times x is 2x. So, magiging 28 is equal to 2x. Para ma-isolate si x, i-divide natin si 2x ng 2 para x na lang yung matira dahil 2 will cancel out. Okay? 2 divided by 2 is 1. 2 will cancel out. Since nag-divide tayo ng 2 sa isang side ng equation, i-divide rin natin si 28 ng 2. So, 28 divided by 2 is 14. So, x is equal to 14. 
i-rearrange lang natin para yung X na nasa left side. Ayan, congratulations! Nasolve na natin si X at nasagot na natin yung problem. So B-Boy can eat 14 hot dogs in 4 minutes. If B-Boy can eat 7 hot dogs in 2 minutes, makakalamon o makakakain siya ng 14 na hot dogs sa 4 minutes. Logical naman, di ba? Kasi 2, idodoble mo lang para maging 4 minutes. Ibig sabihin, kung 7 yung nakakain niya in 2 minutes, 14 hot dogs yung makakain niya in 4 minutes. Okay? So now, it's your turn to answer practice exercises. Sundan nyo lang yung ginawa natin sa first example, okay? Give yourself 1 to 5 minutes per item. Just to recap, pwede tayong gumamit ng SS technique sa pag-solve ng ratio and proportion problems. S, ibig sabihin, set up the fractions or ratios. And lastly, S for solve the equation or solve for X. Alright, so yan muna for today. Sana may natutunan kayo. If you like my video, give me a thumbs up or leave a comment below. And better yet, subscribe to my channel for updates. You may also share this video with your friends and classmates. Thank you all for watching. Bye for now!